疏远无踪。谁救赎？直到你闯入我的世界，就算这世界破裂成一片黑暗，我们在黑暗中放战。其实。没人。再拿个土黄。钱包你存好了，谢谢。啊。这个只是初稿，呃，你们拿去看看，这个创意可不可以用？还有很多细节我都没有做呢。好，谢谢。啊，这个是新的牙刷，还有毛巾，你拿去洗漱。我做完早餐，等你吃完之后，我送你去上班。不用了，我自己去就好。实在是画不出来了，没关系，我找人画了。找谁啊？咱们开个会。嗯，就是这人了。啊，对，就是你啊。啊，弄错了，弄错了，弄错了。这张。是一种就是视觉效果，不是普通第一人称的那种视角
组长，这个老师是谁啊？你能带我去见见他吗？我一定好好的跟他请教请教。等会儿，你你先跟我说这话，你花了多少钱？这话不要钱。嗯，啊。那你赶紧把他招进来呀！等什么呢？对你把他招进来，我美术总监的位置就让给他了。你们倒是挺胆小的，这话是田秀竹先生帮忙花的。田老师啊，嗯，不是，田老师拍卖的话要比咱这个项目投入的还多呢。你怎么弄过来的？不，组长，我觉得我们公司就托了您的福呀。李李寻啊，太棒了！李寻，人呢？你来看一看这个田老师这个画，你提点意见啊！真的太棒了，我从来没见过这么好的画。他怎么了？生气了？不知道啊。猪，还会吃醋啊？这海报的规格够了吧？宣传水花也有了，推广费用现在肯定不够。谁跟你说钱不够用啊？我的公司怎么可能钱不够用呢？张鹏，给我进来！哎，陈子，宣传费用怎么不够用啊？我这么大的公司，怎么可能没钱呢？东总，我已经保证把每一分钱都花在刀刃上了。您看啊，现在咱们账户上我能动的钱，还有七万六千五百零一块八毛二，我准备全都放在推广上，绝对够用，绰绰有余。绝对够用，绰绰有余，听到了吗？喂，啊，你好，董事专车为您服务。哎，董事，那这宣传费怎么办？您稍等，我马上就到。好，董总，我给你找推广费，你拉着我干嘛呀？董总也是要面子的人，你在外边不能给他留点脸。我是公司的财务，公司的情况我比你们多少都了解一点。这公司打创建以来就一直在亏损，现在是真没有你要的那个数。那把我的工资拿去。别闹！我说真的。我也说真的。首先，你那点工资杯水车薪；第二，你就真算有这一腔的热血，董总也不会同意。他还不同意？他说。一家公司如果要是靠缩减员工工资才能维持的话，那这公司没什么存在必要。这话是董思阳说的，大概意思吧。我当时我也润色了一些。可问题是现在推广费只有这么一点，那怎么做接下来的宣传？你看我是这样想的啊，咱把咱那有限的钱花在刀刃上。等上线的当天，把所有的钱就砸在那个刷数据，刷数据，对，一下给他顶到榜首。除非你走大脊梁，后续还有其他营销方式跟上，否则没有用。我们又不需要做数据给甲方看。你看我殚精竭虑想个办法，他一下给我疯了，是什么员工呢？你倒提出解决方案呢你？喂，修主哥。啊，那我马上出来。这才是兄弟，有事真上。秀主哥，哎，你的充电器都忙晕了，刚还在找呢。那是监工辛苦，叫的时候。对了，你什么时候画的我那张画？就昨天晚上随手画的。画了也不告诉我，我还以为你只画了一张海报，搞搞弄弄个乌龙。没什么误会吧？那倒没有。昨天看你睡觉的样子，我突然想起来，我们认识了那么久，我都没有给你画过一幅画。不过呢，记得啊，不管再累也要好好睡觉。哎，谢了啊。你学他干嘛？哦，你们海报的创意就是他的点子。啊？有人在我的挡风玻璃前放了一张海报，我受了点启发，不然怎么可能这么快交差
我就说修竹哥怎么这么快就开始想我们的灵魂，原来是有外援啊！费心了。不过你怎么知道我家住哪，还知道他车牌号？昨天门铃是你按的吗？你有吗？哦，退款的事情你有想法吗？不过现在钱确实是太少，再找他画画呗，他喜欢你，什么忙都愿意帮，你有什么不好意思的？你还是真不挑啊！你什么意思啊？看来朱小姐挑男人的眼光还真是不怎么样。李寻，你差不多得了。他追你还是你追他呀？我说你差不多得了，你该不会是在吃醋吧？你怎么还那么自恋啊？你画画的跟你表过白了吗？不会又是你自己自作多情吧？你用不着这么阴阳怪气的侮辱别人吧？我就算跟他在一起了，那又怎么样？我欠你的吗？我是喜欢过你，那又怎么样？你去街上随便问问，谁还记得自己十八岁爱过的人啊？哟，你大一的时候就爱上我了，可惜那会儿我对你根本就没感觉。你接着装。我只记得有人就爱坐在我身边，从上课开始盯我，一直盯到下课。我课上随便画的流程图，养宝贝养捡走。你告诉我那是谁？我还记得，有人为了认识我，在食堂故意偷吃我的饭。程序课总是最后一个走，就是为了看我上级作业。花几百块钱做头发，来跟我表白，生怕我被人给抢走了。最可笑的就是，有人最爱说这些幼稚的话。你选我吧，我绝不背叛你。就这样吧，不是你今天这话真过分，那不错人姑娘，你也不想想，就你这条件，不是人家天天保着你，你连工作都找不着，还能在这儿看书，那活不都人家干的吗？就这些都不说，就人家买买那一块显卡，够我们一月工资了，还真是，要谁送我一块泰坦，我直接挂倒在他身上。你们都别再废话。哎呀，你要是把他气走了，可就完蛋了。
我知道他信任我，太信任我了。我随随便便一句话、一个动作，就能给他成倍的伤害。所以你是故意的？我太知道怎么刺痛他了。为什么？我觉得他在一点点回去，我不能给他更多希望了。你是不想给他希望，还是不想给你自己希望？把过去贬得一文不值，这样你就舒服了？还是失控成这样？我就问你一句，你还喜欢他吗？不。回忆说谎，希望。那就做普通的同事呗。哎，你说这人奇了怪，你既然不喜欢人家，还管他跟那个画家怎么怎么着的？有你那么作妖的吗？哎，这方面我对你真的是无话可说。你说他拼死拼活的帮你忙，还要被你骂，到底怎么做你才满意呢？文迪说的对。我就是个不在乎任何人的混蛋。我承认你眼底我的模样，模糊的、清晰的、多疼痛的倔强，我从不曾。一直在你身旁，我想要给真爱一点微光，就像那是你曾经给我的肩膀。有些怀念不能讲，只好学。
三幺六的。右转第二间。这边。嗯。这就是你给他开的药。你应该问，他吃这些药多久了？昨天晚上朱韵喝多了酒，多吃了几片药，导致血压过低晕厥，还好没有到洗胃的地步。这些药。有严重的副作用，可是他一吃就是三年。你大概不知道他在国外怎么过的。朱韵在国外的时候，一直像一个陀螺一样转啊转。他不是不想停下来，他是不敢停下来。有一次，他来我这边办事。我非要拉着他出去转一转，他站在海边，我去给他买卷饼。等我回来的时候，他呆呆的站在海边。那一刻，你知道我在他眼睛里看到了什么吗？解脱。我不会让你再一次伤害他了，田秀珠，谢谢你照顾他。什么立场来写我？你在外面过得怎么样？我经过世界，挺好的呀，只不过是从说中文变成说英文。才能吃了一点，但我可以做自己喜欢做的工作，学自己喜欢的东西，挺开心的。那边是梦的直觉，冲破边界。朱韵在国外的时候，一直像一个陀螺一样转啊转，他不是不想停下来。他是不敢停下来。
长气，我问问是这两个字母的意思是什么 ？Lucky and power， 吉利。什么鬼？难道不是 Lucky and princess 吗？打火机与公主群吗？对比起来，无敌武将比较偏小众，典型的赚得来口碑赚不了钱。他们内容确实做的还算用心，尤其是剧情设计的巧妙，让玩家很有代入感。情节方面明显是经过考究的，不过这也是把双刃剑，无形之间设立了一道门槛。那些不爱动脑子的快餐玩家是不愿意买账的，所以说他们这游戏有点吃力不讨好。对，我们能明显更好上手，画面也比他们精致的多。所以更容易营销出圈。什么时候能够上线？最快也要下个月一号了。这么慢，那玩家都被无敌武将抢光了。我们已经很快了，你自己看看。大家全员都在加班加点赶进度。我们毕竟是从无到有。我不管，我把六组七组的人都调给你，让他们把手上的活都放一放。这个月二十号必须看到这个游戏上线。老高，六组和七组手上的项目马上就收尾了，那个游戏可比什么七国争霸有前景多了。你不能为了跟米群斗，把公司正常业务都放下，打乱公司所有的计划呀！你想想，米群现在这样，值得让你死盯着不放吗？值得让你花这么大的人力、财力去对付他吗？我现在做什么需要经过你同意吗？不是不是，我不是这意思啊，老高。你听我说，咱们公司现在最大的目标是什么？不就是为了让公司上市吗？啊？等咱们公司上了市，李寻他算个什么呀？他花八辈子都够不着咱们了。所以要我说呀，咱们现在就先把他按住就行。我可以立马就给游戏网站打电话，把他们公司所有的游戏全部下架。你别忘了。无敌武将十八号上线，按我说的做。不是老高，你可以下班了吃的告诉我，清淡点吧。那我给你先做一个清蒸鲈鱼，可以啊。再做一些清炒白菜，清炒白。
。等多久了？半天吧。也就十分钟吧。咱俩是不是不互怼就不能好好说话了？走吧。亏你想到找赵老师，毕业以后我就没有联系过林老师，都不知道师母成了微博著名的历史段子手。赵老师本来就是历史系教授，很多人都不知道他跟林老师是一家人。他在微博上很火，经常开直播讲课，他的粉丝。都是些对历史感兴趣的年轻人，其实就是无敌武将的目标用户。咱们找到他，就算事半功倍了。只是不知道当年我们把事情闹得那么大，有没有影响到林老师？怕什么？至少他还愿意见我们。他不是最喜欢你吗？当年你给他当课代表。干得这么卖力，谁还不知道他最喜欢的是你啊？林老师。真是你们俩呀！赶紧进屋吧，来，来，来，来。换鞋，随便坐吧。谢谢师傅，谢谢师傅，快坐。你们林老师啊，从那天接完电话就找不着北了。你们再不来，我要把他送医院去了。坐。好喝吗？粥。嗯，好喝。比起我在监狱里吃的粥，味道好多了。你倒是比以前瘦了，是。其实你们吃的挺好的，早晚都有粥，嗯，中午两菜一汤，荤素都有。嚯，一开始觉得吃的不错，但时间长了就吃不惯了，就像吃咱们学校食堂一样。啊？其实我发现学校和监狱没什么不一样啊。你。你把我们南湖大学比作监狱了，那我们这做老师的是什么？是狱警啊？您是我狱友，狱狱友。哎呀，快吃啊！哎，你怎么不喝粥啊？有事儿啊？哦，对，确实有点事儿。说，我们最近开发了一款游戏，是历史类的。想请师母指点指点，没问题。哎呦，领导，行吗？不行，<笑>没问题，没问题。那你们聊，我俩进去说吧。哎，林老师啊，您那私房钱藏哪儿了？
公司规模还是小了一些。小公司才有意思。你还和过去一样喜欢标新立异。不过工作可是大事儿。这样吧，我这儿有一些大的公司，还有一些科研单位、研究所。不用麻烦啊，老师。我在这家公司挺好的。那我想问你，公司的其他同事对你怎么样？他们是一帮真性情的人，我挺喜欢他们。那就好，李雪，你不容易，慢慢来吧。嘴硬。不过有一句话你一定要记住：不管将来遇到什么样的困难，你一定要走正道，不要任性，千万不要再糟蹋自己了。放心吧，朱月。哎，这个游戏的背景是战国时代。对，具体一点呢？开篇设定在公元前二三九年。哦，秦王正是亲政。是。为什么选这时候开篇呢？我们设定的第一场重要战役是秦王对付嫪毐叛军。这场战役以后，秦王就彻底拔除了吕不韦这根眼中钉，开始了扶明六国的征程。我们觉得这是个不错的开始。亏是大家，他提出的意见一针见血，要是以后可以经常见面就好了。赵老师会做这个项目的顾问，以后有问题尽管问他。你什么时候把这种深度合作都谈好了？他这两天会赶出推广游戏的软文，到时候根据游戏更新速度发出去就行。这个项目，就打着史上最严谨的历史游戏去宣传就行。但是他做我们的游戏顾问，会不会有损他学者的形象？不知道。你就一点都不担心？既然你这么担心影响他的声誉，你还来这儿干嘛？放心吧，他答应了，就是想帮我们的。上车吧。不了，我自己走。那你小心啊，朱月。喜欢跟自己较劲，吃药可以缓解焦虑，你不用那么在意。以前的事情，我也欠你一句对不起。上次你说你在国外过得很开心，我竟然就信了。我也没仔细想过，你这些年是怎么过的？你还会有负罪感啊？你比我勇敢多了。躺在医院的时候，我想了很多
，想我为什么要留下来？以前我很怕去想这些，我也很抗拒提醒自己，你曾经对我多么重要。跟我来这么一家小破公司，你不后悔啊？不啊，你别嘚瑟，我可不是因为你。其实我很喜欢飞扬的，你看小健，虽然他的图画得很生涩，但是为了画概念海报，他头发都要薅光了。还有赵腾，刚开始给他看我的游戏策划案的时候，他眼睛都要瞪出来了。后来我们一起拿开篇战役，他眼睛瞬间就亮了。飞扬是小，但是每个人都有一股力量。就算一个再笨的东西，每天都变聪明一点，也会让我们惊喜的。李勋，高建宏有一句话说的对：一个人是爬不了山的。你不能低头，我不允许。但你也需要我们。我注意了一下，我给你的书，你只看了六分之一左右，比起以前，你可慢了不少。终于给你机会踩在我头上了。那是。等这一天，我可是等了好多年。普通同事。普通同事。羡慕这人，真是从不回头。他拥有我曾经缺少的一切：信心、勇气、力量、自由。永远有坚定的方向，永远不会怀疑自己。也许他对我而言是个特殊的存在。或许每个人的生命里都曾有过这样一个人，他绽放所有伤口。依然令你仰望，他幡然悔悟，依然值得你追逐。我就是要打得他翻不了身，我要让他知道现在的游戏市场是 LP 的。李巡，你别难受，我不想再坐牢了，不行，冷静。非法入侵计算机系统，要被判几年啊？李巡，你看看你身边的人，你还有什么可留恋的？
时光。